हेलो दोस्तों आज हम इस वीडियो में न्यूरॉन के स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन के बारे में जानेंगे ये है एक नर्व सेल ये है सेल बॉडी ये है डेंड्रॉइड और ये है एक्सॉन इसे कहते हैं नर्व टर्मिनल या नर्व एंडिंग्स आइए सेल बॉडी के बारे में जानते हैं ये है सेल बॉडी सेल बॉडी के भीतर है न्यूक्लियस और यहां आप देख सकते हैं सेल बॉडी से कुछ ब्रांचेस निकले हुए हैं इन ब्रांचेस को डेंड्राइट्स कहते हैं यहां हम देखते हैं सेल बॉडी से एक लंबी धागे नुमा संरचना निकली हुई है इसे एक्सॉन कहते हैं एक्सॉन के अंत में छोटे छोटे ब्रांचेस होते हैं इन्हें नर्व एंडिंग्स या नर्व टर्मिनल कहते हैं क्या आप जानते हैं नर्व सेल काम कैसे करता है ये हमारी मदद कैसे करते हैं नर्व सेल हमारे शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जानकारियों को ले जाने में मदद करते हैं लेकिन इसका क्या मतलब है आइए समझते हैं मान लीजिए हमारे आंख ने कोई वस्तु देखी इस जानकारी या इंफॉर्मेशन को नर्व सेल आंख से हमारे ब्रेन तक ले जाती है और वहां से प्रोसेसिंग के बाद वो वस्तु हमें दिखती है लेकिन आंख से ब्रेन तक इंफॉर्मेशन जाता कैसे है ये होता है नर्व सेल के द्वारा डेंड्रॉइड इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं एक्सॉन इस इंफॉर्मेशन को दूसरे न्यूरॉन तक पास करता है जब डेंड्रॉइड को इंफॉर्मेशन प्राप्त होता है तो एक केमिकल रिएक्शन या रासायनिक प्रक्रिया शुरू हो जाती है इसके बाद ये इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रिकल इंपल्स में बदल जाती है ये इंपल्स डेंड्रॉइड से सेल बॉडी तक जाती है वहां से एक्सॉन से होते हुए नर्व एंडिंग तक पहुंचती है ये नर्व एंडिंग दूसरे न्यूरॉन के डेंड्रॉइड से सीधे रूप से जुड़ी हुई नहीं होती एक नर्व सेल और दूसरे नर्व सेल के बीच में एक गैप या खाली स्थान होता है जिसे सिनॉप्स कहते हैं लेकिन अगर ये आपस में जुड़े नहीं होते तो फिर कैसे ये इलेक्ट्रिक इंपल्स का आदान प्रदान कर पाते हैं आइए इसे समझते हैं नर्व एंडिंग में जब इलेक्ट्रिकल इंपल्स पहुंचती है तब ये केमिकल रिएक्शन के कारण केमिकल में बदल जाती है मतलब नर्व एंडिंग में इलेक्ट्रिकल इंपल्स एक केमिकल में बदल जाती है जो आसानी से सिनॉप से होते हुए दूसरे नर्व सेल के डेंड्रॉइड तक पहुंच जाती है अब ये केमिकल फिर से इलेक्ट्रिकल इंपल्स में बदल जाती है और आगे बढ़ जाती है ये इंपल्स डेंड्रॉइड से एक्सॉन और नर्व एंडिंग तक पहुंचते हैं अंत में ये इंपल्स टारगेट सेल तक पहुंचती है टारगेट सेल अर्थात जहां पर कार्य होना है जैसे मसल या कोई ग्लैंड अब यहाँ ये इंपल्स उसी प्रकार से रसायन में परिवर्तित हो जाती है और सिनाप से होते हुए टारगेट सेल तक पहुंचती है तो आज के लिए बस इतना ही